ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தாரா டிசைனர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து ஒரு மூணு புது ஸ்டிச் பார்க்கலாம் இந்த மோட்டிவில் பார்க்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ஃப்ரீ ஹேண்டாக தான் வரைஞ்சேன் இந்த வீடியோவோட எண்டில் இந்த மாதிரி ஃப்ளார் வந்து எப்படி ஈஸியாக போகலாம் அப்படிங்கிறதையும் காமிக்கிறேன் இந்த கொடிக்கெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு லைன் சுகர் பீட்ஸ் கொடுத்துட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டுக்கும் கோல்டன் கலர் கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு வந்து டல் கோல்டில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது அழகாக இருக்குது அப்புறம் வந்து இந்த பெண்டில் எல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு பீடாக கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதோடய ஷேப் வந்து இன்னும் அழகாக வரும் அப்புறம் இந்த ஃபில்லிங் பார்த்திங்கன்னா பட்டன் ஹோல் ஸ்டிச் போட்டு ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது வந்து இந்த பட்டனில் போட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ உள்ளுக்குள்ளேலாம் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சாக வச்சு ஃபில் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் நான் வந்து இந்த பெட்டலுக்கு வந்து ஃபில் பண்ணி காமிக்கிறேன் நான் வந்து இந்த அயன் நீடல் யூஸ் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா சைஸ் எல்லாம் எதுவும் எழுதியிருக்காது எப்பவும் போல் சில்க் த்ரெட் வந்து டபுள் த்ரெட்டாக எடுத்துக்கிறேன் இது இந்த எண்ணிலேருந்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு கரெக்டாக இந்த டிப்பில் அப்படியே இது ரிவர்ஸ் இது வந்து ரொம்ப இந்த மாதிரி கிட்ட கிட்ட போட வேணாம் கரெக்டாக கொஞ்சம் கீழே இறக்கி இறக்கி போடுங்க அப்போ தான் அதோடய ஷேப் வந்து அழகாக வருது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் ரொம்ப இங்கே கிட்ட போடல கொஞ்சம் கீழே இறக்கி பார்த்திங்கனாவே தெரியும் இந்த ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் அப்படி கீழே இறக்கி இறக்கி போடுங்க அப்போ தான் வந்து நீட்டாக வருது ரொம்ப கிட்ட கிட்ட போட்டோன்னா அது ஷேப் கரெக்டாக வரல நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த மாதிரி தான் போட்டு பார்த்தேன் அப்புறம் நல்லா கீ இந்த மாதிரி போட்டு பார்க்கும்போது இன்னும் ஈஸியாக அழகாக வந்துச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரு சைட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சைட் கம்ப்ளீட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அழகாக வரும் ஷேப்பு ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி இந்த பெட்டல்ஸ்குள்ளேயும் இந்த மாதிரி உள்ளே விட்டு போடுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ தான் இது வந்து பொண்ணோட ஒன்று ஜாயின் பண்ண மாதிரி இருக்கும் சென்டரில் நாட் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த சைட் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நான் இது ஃபுல்லாக முடிச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இது இந்த இடம் மட்டும் வரும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு ஏன்னா இந்த இடத்துலையும் ஃபுல்லாக அடைச்சி போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த சென்டரில் வந்து நம்ம ஏதாவது கொடுத்துருவோம் அதனால் இந்த சென்டர் பார்த் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ ஒன்றும் ப்ரா ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ வந்து நான் இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு லைன் வந்து இது மாதிரி செயின்ஸ் வச்சு கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து ஜத்தோசி வச்சு ஃப்ரெஞ்ச் நாடு இப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத இந்த பட்டலையும் இந்த பட்டலையும் பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் நார்மல் நீடில் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி ஜத்தோசி போகிற மாதிரி சின்ன நீடெலாம் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம பார்ப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு ஜத்தோசி உள்ளே போட்டுட்டு அதை ஃபுல்லாக கீழே தள்ளி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி ஜர்தோசி எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லாக போட்டுக்கோங்க அப்புறம் இந்த எண்டில் வச்சு இந்த ஜர்தோசி முடிகிற எண்டில் இந்த மாதிரி நீடில் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு சுற்று சுற்றிக்கோங்க சுற்றிட்டு இந்த த்ரெட்டை வந்து இப்படி இழுத்திங்க அப்படின்னா பாருங்கள் இந்த ரெண்டு சுற்று சுற்றிட்டு இந்த த்ரெட்டு நல்லா இப்படி இழுத்திங்கன்னா பாருங்கள் இழுத்தா இந்த மாதிரி சுருண்டுரும் சுருண்ட மாதிரி ஸோ இது இந்த மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே நீடில் கீழே போட்டுக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு இந்த ஜர்தோசி முடிகிற எண்டில் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு சுற்றி சுற்றிக்கவங்க சுற்றிட்டு இந்த த்ரெட்டை இப்படி இழுத்தோன்னா இந்த மாதிரி ஜர்தோசி சுருண்டுரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீட்டில் அப்படியே உள்ளே போட்டுட்டு இதை ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இப்படி இழுத்துடலாம் அவ்வளோதான் ஸோ இதே மாதிரி நான் ஃபுல்லாக போட்டுக்கிறேன் வச்சுட்டு இதை இப்படி இழு இழுங்க இந்த த்ரெட்டு இப்படி இழுத்தோன்னாலே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாதிரி சுருண்டுரும் 
லைட்டாக இப்படி நீட்டில் போட்டு இதை இப்படி ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சிக்கோங்க இல்லைன்னா அது வந்துடும் ஸோ நம்ம அதை கரெக்டாக பிடிக்கலனா இந்த மாதிரி லூப் மாதிரி ஆயிடுது ஸோ அது மட்டும் பார்த்து கரெக்டாக பிடிச்சிக்கோங்க இங்கே நான் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஃபுல்லாக அடைச்ச மாதிரி போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை நம்ம நாட் போட்டுக்கலாம் நம்ம ரிங்கை திருப்பியும் நாட் போடலாம் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி நீட்டில் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டிங்கன்னா கீழே கை வச்சுக்கோங்க கீழே வந்து கொஞ்சம் த்ரெட்டு விட்டிங்கன்னா அது ஒரு லூப் மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு எகைன் இந்த மாதிரி நீட்டில் கீழே விட்டிங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கிற த்ரெட்டில் ஏதாவது ஒரு த்ரெட்டை வந்து நீட்டில் இந்த மாதிரி ரெண்டு டைம் சுற்றிக்கோங்க சுற்றிட்டு அப்படியே கீழே இந்த நீட்டில் இழுத்திங்கன்னா அது லாக் மாதிரி ஆயிரும் ஸோ நான் இதே மாதிரி இந்த ஆப்போசிட் பெட்டல்லையும் போட்டுக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பேஸ் ஃபுல்லாக நான் ஃபுல்லாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாட் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன் இது அழகாக நல்லா எம்போஸ்டாக இருக்குது ஸோ இந்த கேப்பில் நம்ம வந்து மேட் ஃபில்லிங் போடுவோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மேட் ஃபில்லிங்க்கு கீழே நம்ம ஒரு லைன் வந்து ஜர்தோசி கொடுத்துட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து நார்மல் நீடுலேயும் போடலாம் இல்லை அது ஆரியன் நீடுலேயும் போடலாம் பட் நான் பழகினது வந்து நார்மல் நீடு நீடில் தான் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ நான் அதே மாதிரி போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்து ஒவ்வொரு லைன் வந்து இந்த பெரிய ஜெய்ஸ் ஜர்தோசி கட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை நான் அதை ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் கொடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு லைன் கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு அடுத்த லைன் கொடுத்துக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் ஃபுல்லாக கீழே லைன் லைனாக கொடுத்துட்டேன் கொஞ்சம் கேப் விட்டு இது நார்மலாக நம்ம ஜர்தோசி கொடுக்குறது தான் செயின் சிஸ்டில் ஆனால் அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுத்துக்குறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இதே மாதிரி சின்ன நீட்டில் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துட்டு இங்கேருந்து எடுத்துட்டு இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் ஜர்தோசி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் ஜர்தோசி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு ஒரு ஜர்தோசி இந்த மாதிரி உள்ளே போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு இப்போ இந்த எண்டில் இருந்து எடுக்கிறேன் இது நம்ம நெருக்கமாக வேணாலும் கொடுக்கலாம் இல்ல கொஞ்சம் கேப் விட்டு வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம இஷ்டம்தான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து மேலே ஜஸ்ட் உங்களுக்கு பிக்சரை பார்க்கும்போதே ஒரு நல்ல ஐடியா கிடைக்கும் இதை நம்ம வந்து ஆரிய நீர்லேயும் போடலாம் பட் நான் வந்து அதிகம் நார்மல் நீரில் வச்சு தான் இது போட்டிருக்கேன் ஃபினிஷிங் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் வரும் ஃபினிஷிங்லாம் மாற்றம் இல்லை இப்போனா இந்த அடுத்த லைனுக்கு போகிறேன் இது எப்படி போடுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஜர்தோசிக்கு சென்டர்லேருந்து சென்டர் வந்து வர மாதிரி அடுத்த லைன் போட்டுக்கிறேன் இதனால் பார்க்கும்போதே புரியுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு ஜர்தோசிக்கும் சென்டர்லேருந்து எடுக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு மாற்றி மாற்றி ஃபாலோ ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஜர்தோசி வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் குட்டி சைஸாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் அது அழகாக இருக்கும் ரொம்ப பெருசாக எடுத்தோம்னா ரொம்ப மேலே தூக்கிட்டு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் குட்டி சைஸாக எடுத்துக்கோங்க கட் பீட்ஸை விட கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் கட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப சொதப்பல்லாம் வராது ட்ரை பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக நல்லா தான் வரும் பார்த்திங்கன்னா இதை நான் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதே மாதிரி இந்த ஸ்பேஸ்லேயும் போட்டுக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரே கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பேஸும் இந்த மேலே போட்ட ஃபில்லிங்கும் இதுக்கு பதிலாக நம்ம கீழே கொடுத்த ஜர்தோசி வந்து வேறு கலரில் கொடுக்கலாம் ஸோ டபுள் கலர் யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் அதுவும் நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக அழகாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா நான் ரொம்ப நெருக்கமாக போடல ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் கேப் விட்டு தான் போட்டிருக்கேன் ஸோ நான் அதே மாதிரி இதுலேயும் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த பெட்டலுக்கும் ஃபுல்லாக கொடுத்து முடிச்சுட்டேன் இது வந்து ஒரே கலரில் இல்லை ரெண்டு கலர்லையும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஜர்தோசிக்கு பதிலாக நம்ம மேலே போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதில் த்ரெட்டு கூட போட்டு பார்க்கலாம் அதுவும் அழகாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த சென்டரில் ஒயிட் பீட்ஸும் கோல்டன் பீட்ஸும் கொடுத்துக்கலாம்
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது நான் ஒரு சென்டரில் ஒரு ஃப்ளார் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் அடுத்தது வந்து நம்ம இந்த லீஃபில் வந்து லாங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாட் போடுவோம் ஜர்தோசி வச்சு எப்படி அழகாக வந்திருக்கு இப்போ வந்து நம்ம இங்கே சில்க் த்ரெட் வச்சு போடுவோம் க்ரீன் கலர் சில்க் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் ஃபைவ் பை ஃபைவ் டென் ஸ்ட்ரான்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நம்ம இப்போ இங்கே இதில் லாங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாட் போடுவோம் ஸோ இதே மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி எப்பவும் போல் த்ரெட் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நான் இந்த இடத்துல லாங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாட் தான் போட போகிறேன் எண்டில் வந்து எப்பவுமே நம்ம சமைக்கி அது மாதிரி கொடுப்போம் இதில் வந்து ஒரு பீச் கொடுத்து பார்ப்போம் ஸோ நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒயிட் கலர் பீச் எடுத்துருக்கேன் ஸோ எப்பவும் போல் இந்த மாதிரி ஒரு சுற்று சுற்றுறோம் பீச்சு கிட்ட எடுத்து வச்சுப்போம் எப்பவும் போல் இந்த மாதிரி ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு இந்த பீடை உள்ளே எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ஒயிட் கலர் பீச் எடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை இந்த மாதிரி எண்டில் ஸோ நல்லா எம்போஸ்டாக அழகாக வருது ஸோ இது மேலேருந்து பார்க்கறத விட சைடாக பார்க்கும்போது இனிமேல் அழகாக இருக்குது இப்போ வந்து இந்த மோட்டிவ் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடித்தாச்சு இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து ஜர்தோசியை வச்சு ஃப்ரெஞ்ச் நாட் அப்புறம் லாங் ஃப்ரெஞ்ச் நாட் அப்புறம் மேட் ஃபில்லிங் இது மூணும் பார்த்துருக்கோம் நீங்களும் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம இதை இப்போ வந்து இதை இப்படியே கூட விடலாம் இல்லைனா இதை சுற்றி ஒரு லைன் வந்து சில்க் த்ரெட்லேயே கொடுக்கலாம் இல்லை ஜாலி த்ரெட்டில் கொடுக்கலாம் இல்லை சுகர் பீட்ஸ் கொடுக்கலாம் என்ன வேணாலும் கொடுக்கலாம் நம்ம விருப்பம் தான் நம்ம இதுக்கு மேலே நம்ம ஒர்க் பண்ணணும்னு நினச்சா இதுக்கு மேலேயும் பண்ணலாம் அப்படியே நம்ம இன்னொரு இது இதே இதை ஒரு செட்டாக வச்சுக்கோங்க இதை இவ்வளோ தூரம் கூட போட வேணாம் ஒரு குட்டி வளைவுகள் போட்டுட்டு இதையே இதை ஒரு மோட்டிவாக எடுத்துகிட்டு அப்படியே ப்ளவுஸ் நெக் லைன் ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ வந்து இது நம்ம க்ரியேட்டிவிட்டி தான் நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஸ்டிச் தான் போடணும்னு இந்த ஃபில்லிங் தான் போடணும்னு இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாட் கூட போட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம இந்த பெட்டல் வந்து ஈஸியாக எப்படி வரையலாம் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு சும்மா இந்த மாதிரி ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அப்படியே இதை ப்ளஸ் ஷேப் மாதிரி போட்டுக்கோங்க அப்புறம் இதை வந்து இப்படி இப்படி இது நம்ம கோலம் எல்லாம் போடுவோம் இல்லையா அதுலேருந்து தான் நான் எடுத்தேன் ஸோ இதை வந்து நீங்க வந்து டக்குன்னு இந்த மாதிரி போடணும்னு இல்லை டாட் டாட்டா வச்சுட்டு கூட போடலாம் இப்போ வந்து நான் ஃபாஸ்டாக போட்டு காமிச்சிட்டேன் அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி இடையில பிரிச்சிருந்தேன் அந்த பெட்டில் ஸோ இந்த பெட்டலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ட் ஷேப்பில் இல்லை இது சும்மா ஒரு ஐடியாக்காக போட்டு காமிச்சிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ஈஸியாக போட்டுடலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா அன் ஈவனாக இருக்குது ஆனால் நீங்கள் போடும்போது கரெக்டாக ஸ்கேல் வச்சு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு இன்ச் கனெக்ட் பண்ணி போட்டு ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது இன்னுமே நீட்டாக வரும் சும்மா ஃப்ரீ ஹேண்டில் போட்டிருக்கேன் 
ஸோ இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கும் அதை சென்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து கிவ் அவே வந்து இந்த மந்த் எண்டு வரைக்கும் ஓப்பனில் இருக்கும் ஸோ அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த வீடியோ வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் வந்து வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கனாலே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது புரியும் ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷே